ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം നമുക്കൊരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഫാദർ ആരാന്ന് നോക്കുന്നത് ജോൺ മെക്കാർത്തിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഫാദർ പിന്നെ അദ്ദേഹം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ദ സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിംഗ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മെഷീൻസ് എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മെഷീൻസിനെ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് സയൻസും എൻജിനീയറിംഗും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മെഷീൻസിനെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസിനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഹ്യൂമൻസിനെ പോലെ തിങ്ക് ചെയ്യാനും ലിസൺ ചെയ്യാനും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെഷീൻ ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ദ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീൻസിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബിഹേവിയറിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെഷീനിൻ്റെ ക്യാപ്പബിലിറ്റീനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഐ ഈസ് എ ടേം യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മെഷീൻ വിച്ച് ഇമിറ്റേറ്റ് ദ കോഗ്നിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീൻസിൻ്റെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ ഓ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ലിസൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് എ എന്നാണ് പറയുന്നത് എ ഈസ് എ ടേം യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മെഷീൻസ് വിച്ച് ഇമിറ്റേറ്റ് ദ കോഗ്നിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് എ ഐ ബേസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാവ് ദി ക്യാപ്പബിലിറ്റി സച്ച് എസ് ലേണിംഗ് റീസണിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എക്സെട്രാ അതുപോലെ എ ഐ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തൊക്കെ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജിനെ ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഏത് ലാംഗ്വേജും ആവട്ടെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി റീസണിങ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്താ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്തുവാ ആരാണ് നമ്മുടെ എ ഐയുടെ ഫാദർ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ എ ഐയുടെ ക്യാപ്പബിലിറ്റി എന്തുവാ എ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്ത് തരം മെഷീൻസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ എ ഐക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് നാരോ എ ഐ ജനറൽ എ ഐ സ്ട്രോങ് എ ഐ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നാരോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദ മെഷീൻ ക്യാൻ പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ബെറ്റർ ദാൻ എ ഹ്യൂമൻ അതായത് ഒരു മെഷീൻ ഒരു ഹ്യൂമൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ടാസ്ക് ബെറ്ററായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷീൻ ആ ഒരു മെഷീനിലുള്ള എയിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നാരോ എ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ജനറൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദ മെഷീൻ പെർഫോംസ് ആൾ ദി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ടാസ്ക് വിത്ത് ദ സെയിം ആക്യുറസി ലെവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ അതായത് ഒരു മെഷീൻ എല്ലാ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ടാസ്ക്കും മീൻസ് എല്ലാ ജനറൽ ടാസ്ക്കും ഹ്യൂമൻ ബീൻസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ആക്യുറസി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ജനറൽ എ എന്ന് പറയും ഇനി സ്ട്രോങ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബീൻസ് പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു മെഷീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീൻസിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് എ എ എന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലും നാരോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഹ്യൂമൻ ബീൻസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്ത നാരോ എ എയും ഹ്യൂമൻ ബീൻസും എ എയും മെഷീൻസും എന്താ ഒരേ ആക്യുറസി ലെവലിൽ എല്ലാ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ടാസ്ക്കും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ജനറൽ എ എ എന്നും ഇനി ഹ്യൂമൻ ബീൻസ് പോലും ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ അതാണ് വെൻ ദ മെഷീൻ ക്യാൻ ബീറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീൻസ് ഇൻ മെനി ടാസ്ക് പല ടാസ്കിൽ മെഷീൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീൻസിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീൻസിനേക്കാളും പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറയുന്നതാണ് സ്ട്രോങ് എ ഐ ഇനി നമ്മുടെ എ ഐയുടെ നാല് ഗോൾസ് ആണ് നോക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ ഐയുടെ നാല് ഗോൾസും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തത് ടു ക്രിയേറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്
മെഡിസിൻസ് എന്താന്ന് ഡോക്ടർ ഇല്ലാണ്ട് ആ എ എ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് എ യിലെ മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസിൽ വരുന്ന ഇനി ടു ക്രിയേറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ മെഷീൻസ് അതിനെ നമുക്ക് നോക്കാം ടു ക്രിയേറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ എല്ലാ കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ലേണിങ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി എന്താണ് ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി പിന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആ മെഷീന് മെഷീനെ തന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും വേണം ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഇസ് യൂസ് യൂസറിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും വേണം എക്സാമ്പിൾ മൈസീനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം ഈ മൈസീൻ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈസീൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിംറ്റംസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അസുഖം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ട മെഡിസിൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അപ്പം അതിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ലേണിങ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ സിംറ്റംസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ആ മെഷീൻ തന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അതിൽ വരുന്ന റീഡിങ്സ് പിന്നെ എന്തുവാ നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും മീൻസ് നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് അത് കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് മൈസീൻ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വന്ന ടു അടുത്ത് എന്തുവാ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ മെഷീൻസ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് എല്ലാം മെഷീൻസിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്തൊക്കെ വരും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക തിങ്ക് ചെയ്യുക ലേൺ ചെയ്യുക എക്സെട്രാ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് മെഷീൻസിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇത് മാത്രമല്ല പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നൈസ് അതൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ വരുന്ന